Thưa quý vị và các bạn, trở lại với câu chuyện về dịch bệnh COVID-19 diễn biến trong nước những ngày gần đây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng đang nóng lên từng ngày với liên tục những diễn biến mới và có thể thấy là những nguy cơ lây nhiễm về COVID-19 thì đều đã được cảnh báo. Thế nhưng, nhiều kẻ hở trong không thực hiện đã khiến dịch bệnh này bùng phát trở lại trong cộng đồng. Vâng, và một trong những kẽ hở đó phải kể đến là việc quản lý người nhập cảnh trái phép. À, ngay trong ngày hôm qua, thì dư luận đã ngỡ ngàng khi mà Hà Nội có tới 50 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú trên địa bàn thành phố. Vậy những lỗ hổng nào chưa được bịt đã gây ra tình trạng này? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên Phạm Cương. Vâng, xin mời anh Phạm Cương ạ. À, vâng, xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, vụ việc 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thủ đô Hà Nội và cư trú tại đây vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. À, như một loạt câu hỏi đang được đặt ra là tại sao một lượng lớn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển vào tận thủ đô mà không bị phát hiện? Những đối tượng này thuê nhà ở như thế nào? Và liệu sẽ còn bao nhiêu trường hợp tương tự nữa chưa được phát hiện? Một căn hộ tại tòa nhà C3 The Capital Trung Hòa phát hiện 5 trường hợp người Trung Quốc tạm trú, trong đó 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện thêm 46 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú 9 phòng tại trung cư Florence ở số 28 phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại đây có nhiều căn hộ cho thuê dưới dạng phòng nghỉ nhưng không đăng ký kinh doanh. Không vào những cơ sở được đăng ký với nhà nước như là cơ khách sạn, nhà nghỉ mà họ có những cái, um, những cái thủ đoạn như là móc nối kết nối với những hộ có nhà cho thuê, à, rồi là cho người nước ngoài thuê, không được đăng ký kinh doanh. Với những người nhập cảnh trái phép không được xét nghiệm, không được cách ly, tự ý di chuyển và lưu trú khắp nơi sẽ là ẩn họa khôn lường trong cuộc chiến chống Covid-19 của Việt Nam. Trước đây chúng ta đã thấy hình ảnh là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để quản lý người nhập cảnh. Và liệu trong thời gian qua tinh thần này có bị lơ là và dẫn đến tình trạng như trong clip vừa rồi hay không? Về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an. À, vâng thưa ông, trước hết thì nhìn qua các cái sự việc vừa rồi tại Hà Nội thì ông có thể phân tích về các cái kẽ hở dẫn đến chúng ta đã phát hiện một loạt các trường hợp nhập cảnh trái phép mà cư trú tại đây không ạ? Chúng ta có thể thấy cái kẽ hở đầu tiên là công tác cái quản lý lưu trú chúng ta chưa tốt. À, trách nhiệm quản lý để phát hiện ra cái sự cư trú bất hợp pháp này đầu tiên thuộc về lực lượng công an cơ sở và các cái đơn vị thiết chế bảo vệ an ninh tại cấp cơ sở chẳng như ví dụ như bảo vệ ở các tòa nhà chung cư cái thứ hai nữa là để các đối tượng từ biên giới vào được đến hà nội thì công tác kiểm soát giao thông trên đường chúng ta không phát hiện ra thì đây cũng là một cái tôi cho là hạn chế và lần đến gốc của vấn đề đó là cái câu chuyện chúng ta quản lý biên giới thế nào và để cho một số lượng người như vậy thì lọt vào việt nam Tuy nhiên có một cái đặc thù là địa hình biên giới chúng ta rất phức tạp. Biên giới kéo dài với Trung Quốc rất dài. Địa hình phức tạp chúng ta cũng không thể đủ người để căng ra để trực 24-24 từng km đường biên. Nên do đó là cái việc thẩm lậu người qua đường biên dưới sự, sự tiếp tay, hỗ trợ, giúp đỡ của những cái đối tượng người Việt. Thế thì đã qua mắt được lực lượng chức năng. À, không chỉ có các vụ việc này ở thủ đô Hà Nội mà mới đây thì tại Vĩnh Phúc thì đã phát hiện ra là 39 đối tượng nhập cảnh trái phép và hiện tại đang cư trú tại thành phố Vĩnh Yên. À, và à, thông qua các nền tảng mạng xã hội của VN truyền hình thông tấn thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái phản hồi của khán giả về các vụ việc này. À, có những khán giả còn chia sẻ với chúng tôi và họ muốn đề nghị là xử lý hình sự với cả những người cho, những người tạo điều kiện để những người nhập cảnh trái phép cư trú như vậy. À, vâng, à, thưa ông, vậy thì ông à, dưới góc nhìn của mình, ông đánh giá là các cái chế tài xử lý của chúng ta hiện nay thì hiện đã đủ sức gian đe chưa? <cười> Theo quy định tại Điều 347 Bộ Luật Hình Sự về tội xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép ấy, thì chỉ xử lý hình sự trong trường hợp họ đã bị xử phạt hành chính về hành vi này. Thế tuy nhiên nếu như chưa xử phạt thì chúng ta không thể xử lý về hình sự đối với những cái nhóm đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh. Quan điểm của tôi là tôi cũng đã trao đổi với các anh em an ninh điều tra của công an các tỉnh biên giới ấy, thì các anh rất bức xúc. Các anh nói là nếu như không xử lý được hình sự với cái nhóm đối tượng nhập cảnh ấy, thì cái tính rất đe rất thấp. Thế còn với những đối tượng đưa dẫn rồi thì tổ chức các cái điều kiện để cho cái nhóm đối tượng người nước ngoài này ở lại Việt Nam ấy thì đương nhiên phạm tội sẽ phạm vào điều 
348 bộ luật hình sự với mức chế tài không hề nhẹ ở khoản cao nhất có thể xử tù đến 15 năm. À vâng, thưa ông Đào Trung Hiếu, vậy là sau nhiều vụ việc thì công an các quận của thành phố Hà Nội cũng đang tăng cường kiểm tra, giả soát và siết chặt tình hình quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng công an đã tăng cường công tác giả soát địa bàn, nắm và quản lý nhân hộ khẩu, đặc biệt là quản lý chặt các cơ sở lưu trú. Tất cả những cơ sở này đều phải đăng ký trên hệ thống khi có người nước ngoài đến cư trú. Tuy nhiên đối với những nơi không đăng ký kinh doanh thì việc quản lý rất khó khăn. Về cái con người, lực lượng công an thì nó cũng có hạn. Mà muốn làm được việc này thì đầu tiên phải có sự vào cuộc của cả những chị và đồng thời là sự góp sức của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Làm sao mỗi một công dân ở trên địa bàn và nhất là những khu vực trọng điểm như các tòa trung cư mà họ cùng với lượng công an phường trong việc giám sát giám sát các cái trường hợp ví dụ như là nhà bên cạnh nhà hàng xóm hoặc là các lực lượng bảo vệ tham gia phát hiện giám sát các cái đoàn mà đông người. Những đối tượng nhập cảnh trái phép với phương thức tinh vi tìm mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Nếu chủ cơ sở có người cư trú bất hợp pháp không nêu cao ý thức trục lợi trên hành vi này thì việc phát hiện sớm chủ động các biện pháp quản lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng được biết ông cũng là người cũng đã có những cái chuyến khảo sát biên giới và tình hình thực tế trong thời gian gần đây. Và xin ông cho biết về đánh giá về cái tình hình mà xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới trong thời gian qua như thế nào? Tôi có một cái khó khăn khách quan như tôi nói ban đầu. Tức là cái địa hình biên giới chúng ta rất phức tạp, đường biên giới thì rất dài. Và các đối tượng tại địa phương đó lại là những người mà tích cực trong việc đưa dẫn người thông qua biên giới. Các đối tượng có thể đi qua đường ngòn núi mở, đi qua các cái sông suối hoặc ở tại vùng biển có những đối tượng đi trên cao cao tốc. Lực lượng biên phòng theo tôi biết là có những cái sự cố gắng. Tuy nhiên là với những khó khăn khách quan như vậy mà chỉ trông vào mỗi lực lượng biên phòng tôi nghĩ rất khó. Tôi đã làm việc với các anh an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn thì các anh ấy khẩn thiết đề nghị các tỉnh trong sâu nội địa, đặc biệt các lực lượng công khai, các lực lượng quản lý về cư trú, cảnh sát quản lý hành chính rồi các lực lượng cảnh sát giao thông làm việc trên đường phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phát hiện những biểu hiện nghi vấn các phương tiện chở người có những biểu hiện nghi vấn rồi thì kiểm soát tăng cường kiểm tra tại các cơ sở lưu trú để phát hiện những cái hiện tượng bất thường như có người nước ngoài tu trú trái phép như vậy thì mới giảm tải được biên giới à vâng thưa ông đạo chúng đúng là không thể để là mất bò mới lo làm chuồng được À, như vậy là bên cạnh cái sự quyết liệt của các cơ quan chức năng thì chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian vừa qua thì rất chúng ta đã tái kích hoạt lại sự hoạt động của các đội giám sát và tổ chức giám sát Covid-19 trong cộng đồng. Và điều này cũng sẽ góp phần quản lý dân cư tốt hơn trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế cái tình trạng chứa chấp những người nhập cảnh trái phép trong thời gian tới. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Đào Trung Hiếu về những chia sẻ vừa rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương lại một lần nữa bị đảo lộn vì Covid-19. Rõ ràng chúng ta cần ra soát lại tất cả các khâu trong cuộc chiến đối với Covid-19. Bởi nếu chỉ cần hỏng ở một khâu, lọt ở một khe hở thì dịch bệnh sẽ xâm nhập, tấn công và làm thiệt hại đến tính mạng và sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại nặng nề đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.